你什么时候成作家？你这不是给伟晨拖后腿吗？这个公众号是以你的名字注册的，赶紧把它注销了。电话你才接，在家里悲春伤秋的祭奠你的公众号呢？没有，刚才做家务呢，吸尘器声音开的大就没听到。我承认你做家务是一把好手，但是清理坏情绪还得靠朋友。你把地板舔得再干净啊，你的公众号也回不来了。主要矛盾不解决，次要矛盾解决了也没用啊。那你有什么好建议、啊？你来找我吧，我开导开导你。好啊。其实说实话，我听着他妈跟我说那话的时候，我突然觉得高学挺可怜的。没什么可怜的，这是好事啊。哪儿好了？高旭投了这家店，从来不看账目。今天更夸张，你未来的婆婆不止给了你一个大单，还让你跟她的继子谈恋爱。我真的很好奇，他们高家究竟是怎么做大的企业？谁未来婆婆呀？你未来婆婆怎么说话呢？那不是你还答应她去勾引我们高总的感情了吗？对，我不但要勾引她的感情，而且还要把她吃干抹净，最后剩下骨头还炖个汤呢。作为一个厨师呢，你要对每一种食物都充满敬畏和感恩。我记得我的师傅跟我说，一个活物存在的价值，可能要成为盘中餐之后才能得以体现。这是食物对于厨师的一种供奉，但是厨师的自觉在于，他把生命交给你，你就绝不能辜负他的牺牲。你这比喻啊，让我觉得高旭更可怜了。不管怎么说，这是一个小男友的必修课。嗯。哎，如果有人给你一个亿，让你疏远你的朋友，你会拒绝吗？不会。嗯，果然跟电视剧里演的一样啊。我会马上输下这一个亿，然后给我的朋友转五千万
。事实上，你没有出卖你的朋友，你们是站在同一阵线的。你怎么知道他不会因为这五千万而过得比以前更好呢？我一直不知道怎么跟你成为朋友的，现在明白了，原来你跟我一样，奸诈、狡猾。<笑>世人只看表象，知其实不只看眼前。雷总，您说的对。我干了。不。哎呀，我跟你说，人在悲春伤秋的时候，吃一顿垃圾食品可以忘记所有烦恼。看。爽。感受气泡在舌尖炸裂，浸透心脾。试一下。对。哎，再让你听一次。谢谢。爽吗？<笑>我好久没喝了。告诉你个秘密，凡事留一线，日后好相见。你的账号和文章，我只是隐藏了，没有真的主角。嗯、不过暂时我也不会写了，隐藏还是删除，也没多大差别。你这婚结的太憋屈了。我跟你说，人都是惯出来的。今天你妥协了，以后你生了小孩就真的成了无期徒刑了。哪有你说的那么严重啊？我婆婆说了，要是因为我贩卖隐私就影响了我老公的工作，得不偿失。我觉得她说的也对。她搞笑吗？哎，她儿子是明星啊，还是皇子啊？一个医生能有什么影响？我跟你说，她就是想把你关在张家的牢笼里，让你丧失捕捏技巧。虽然我没有结过婚，但我从小看着我妈一路怎么委屈过来的。男人不会因为你的退让感恩戴德，只会变本加厉。我爸那破事我就不说了。我没你说的那么委屈。再说了，就跟你说的一样，你没结过婚，有些事儿啊你也不懂。嗯，我是不懂。只不过某天某人在马路上自己喝酒，喝的是庆功酒。哎，行吧，可能这就是我们两个不一样的地方。你呢，处处为别人着想，我比较爱自己，怎么爽怎么来。那要是你是我，你会怎么做？刷爆老公的卡，天天往他汤里撒盐，然后再拿他的牙刷刷马桶。<笑>你不至于吧？这么狠。你看看你，一个如花美眷，每天活的跟个蚂蚁一样，忍辱负重的。你小心啊，哪天蚂蚁窝被人踩脚，牺牲吃素没了，你还不如痛快认识一天。倒计时吗？啊、哦，不用，我还没吃完。哎，我带你去花钱去。花钱找快乐，你夫，那肯定是我老公夫。真的，可以，地方我选。力度还可以吗？嗯，挺好。一会儿要不要再试试我们店里的精华？就是皮肤的提拉紧致效果特别好。哎，吴佳，你们店有什么好的精华呀、啊、精油啊？全给姐姐上上。这位姐姐需要大量的精华来滋润她的心。这个姐姐也失恋了呀！哼，姐姐可是恋爱达人，什么都会失，就是不太会失恋。谁失恋了？没人，我压根就没恋上。人家小哥哥还整日沉迷于误入歧途的旧爱，眼里根本没有我。那证明这个人挺重感情的，值得爱。哎，张大夫有几个前任？从来没问过他啊。这个问题啊，是夫妻之间的禁区。太难了，谈个恋爱跟扫雷一样，到处都是禁区。
发生过的就再也擦不掉了，不如自然相对。等你们俩什么时候可以心无芥蒂的听他去分享这个故事，那证明你们之间已经没有任何障碍了。所以你们之间还有障碍吗？嗯，再重点啊！嗯，行。哎呀，你叫我兰，有什么事？哎呀，上次你打了陈彼得，人家是可以让你坐牢的。好在后来他不追究了，以后也别再这样了。冲动解决不了问题。知道了。这次是我错，以后他最好别惹你。估计你要再冲动的话，你家里人就该来找我了。我家里人找过你、啊，他们经常这么干吗？所以你答应了。如果我答应了，你以后是不是就不会再来找我了？嗯、也是。你也是个蛮骄傲的男人，能拿钱买走的爱情，你应该也看不上。所以你不跟我在一起，到底是因为钱，还是真的不喜欢我？我没有义务回答你这个问题。那我不会再纠缠你了。是我买的冰黄花鱼。哎呀，现在的海鲜摊主啊，都爱用粗盐保鲜。你多浸一会儿，一会儿啊，就不要再放盐了。哦，我知道了，妈。那要是你是我，你会怎么做？刷爆老公的卡，天天往他汤里撒盐，然后再拿他的牙刷刷马桶。这鱼啊，我是特意让摊主给我留的。上次在你们家吃的黄花鱼，觉得不是那么地道。现在黄花价格高，所以好多人把黄鱼冒充黄花。什么味啊？啊？怎么了？多美，你没放盐吧？我没有啊，我就按您说的，还特意在水里多泡了一会儿呢。嗯。哎呦。我来尝尝，这摊主怎么能放盐保鲜的？也太不地道，太不讲究了。嗯，不甜。天哪！哎呀，妈，现在的小贩啊，鬼得很，专门欺骗一些老年人。粗盐保鲜啊，鱼的质量啊，一般都是不好的。要不这样，之后这样的事情呢，就交给多美，让她去做了。嗯，是啊，妈，你就放心交给我吧。妈，咱们不吃这个菜了，吃别的吧。老公，你也别吃了，别吃坏了肚子。好，还有别的菜，来，这些，真是可惜，真是的，这些摊主，放点盐就行了，放那么多，这么咸，气死我了。来，妈，就是，喝点汤，你消气。嗯、别气了，多吃点菜啊。雷总，你搞定了高师，拿下平内合作的外联独家权，有本事啊！方案完美呀，没有人可以拒绝呀。何止方案完美啊！我听说高太太对你很满意啊，一个富二代，除了有钱，狗屁不是。我没看出来啊，原来你也是一个走捷径的人。有原梯自然要上了，这还是跟你学的呢。我不光看上了高氏的钱，我还要好好珍惜这个狗屁不是的人
，毕竟鬼见多了，人显得尤为珍贵。发现你们女人要是无底线起来，我们男人只有望尘莫及的份儿。好好的弥补人家，都上门打人给你出头，搞不好人家是认真的。雷总，彼得总要是爱心泛滥的话，可以去做做慈善，毕竟现在还有很多人在努力的活着。女人总归是女人，就算事业做得再大，也总有不清醒的。你觉得我拿到这个案子是因为不清醒吗？那彼得总来没来说又是为了什么呢？人间清醒，那你可得好好保持住了，别被我们家高旭给打得不清醒哎，那个，沈佳楠。咋了？在干嘛呢？嗯，陪我聊两句。我在准备跟宇宙通灵。什么东西啊？你说点人话好吗？没人占星的。占星？准吗？哎，你帮我也占一占。喂。哎，你那位富二代小帅哥最近如何呀？出局了！为什么雷利把我卖了？为什么雷利毫不犹豫的就把我卖了？你这是占星吗？你这是灵魂拷问？我就想知道这些。行吧，你随便说三个数字，我帮你看。三个，嗯，一，然后七，再一个十三。你抽到三张神牌，还都是正位，教皇、战车、太阳。什么教皇战车太阳？什么意思啊？意思就是我老板绝对没有任何问题。你这个小学技能好好发育，总有一天可以成为祖国的太阳。什么乱七八糟的？你到底会算还是不会算？那他真的会因为钱把我卖了吗？我想，不会吧。就算他真的拿了钱，那他还能不能把我买回来？跟你说太深，你又听不懂。简而言之，你又不信。这样一位多金帅气的富二代，雷总，你怎么能走空呢？换个话题，知道你今天都干什么了？缓解一下无聊的职场生活吧。今天早上，我们家那位说想吃油条喝豆浆，我亲自下厨的啊。哎，你知道吗？说炸油条啊，要热锅冷油，还要急火。然后我就边看电视剧，我边炸油条，全都炸糊了。但是，我们家那位全都吃掉了。自个儿家男人好养活吗？去，然后我去跑步啊，碰到我们家邻居那俩金毛。郑雨田，你不会吧？连狗都不放过。这段翻篇，省略一万字。然后我就去美容院了。哎，现在的小姑娘，都特别有心思，加我微信。说过两天要出来单干，比这边便宜三折。你说现在打工的小姑娘真的了不得啊？他们什么时候攒的零用钱呢？哎，哎呀，你头儿打进来了？啊，我那边打印机坏了。坏了？嗯。什么呀？啊，上次去黄岛的差旅。对啊。我这儿打印完资料给雷总送过去，我就去财务部报销。那你先去报销，这儿我给你盯着。
这不合适吧，彼得总？担心我？不会是雷总培养出来的啊？资料能在这儿打印，不是什么多保密的事儿吧？我主要怕耽误您的时间。您既然愿意代劳，那我当然乐意了。谢谢彼得总。喂，雷总，给您发微信，您都没回，我就直接打电话了。十分钟后的会议正常召开吗？不开了。好，我现在就通知今晚征用你，合着你是收了人家的钱，打算跳单？那你就跟我透个底吧，你到底喜不喜欢人家小花？好像是他喜欢我更多一点吧，那就是喜欢。我没说，尊敬。哎，像我们这样都被金钱收买的人，我特别想采访你一下。这种只拿钱不办事的感觉如何？你拿钱办事理所应当，但是我不一样。我要真的跟高旭在一起的话，不但会被人贴上老牛吃嫩草的标签，还会让人家觉得我很拜金。毕竟人家是个富二代。如果我要再真收了钱，那不就更说不清楚了吗？可你真的在乎吗？这人心都是肉长的，他为了你干了出格的事儿。这虽然幼稚，但也是真心替你不平啊！还有你们家那只貌似田园犬的多多，你接受这些跟他有没有钱有关系吗？可他确实花了很多时间和心思在我身上啊，还任由我使唤他。我怎么觉得你在凡尔赛啊？是吗？哦，那你的意思是我应该顺水推舟，然后收了他？可是我老觉得他跟我想象中的那个人不太一样。那你倒是说说，你想象的那个人到底什么样？嗯，要比我成熟练达吧。嗯，然后得比我有点文化吧。生活得文艺一点，不能像我这么满身铜臭吧。当然还要比我有点钱了，还得喜欢我，爱我，啊，宠着我。没了，暂时就这些吧。真不是，是不是不好找？哎，你还别说，我真想起一个人来。谁呀？你就一点感觉都没有？还是我认识的？我眼睛什么时候又瞎了？哎，除了没有你有钱之外，其他条件都基本符合。到底是谁呀？月泽，啊，还真是哈，<笑>要不然我把他扑倒了。没事，我估计我把他扑倒了以后，我都没饭吃。其实我觉得啊，你身边的好男人其实挺多的，但你一直没有动心，肯定是有原因的，因为爱情不能对号入座，更不能计划。怎么说？就拿我说吧，我以前给我的前男友做过一个人生规划，想让他一项一项的完成。我呢，也按照这个计划跟他结婚生子，过一辈子。可到头来呢，我还不是成了别人的老婆。所以感情这东西啊，就是要遵从自己的内心，跟着自己心的感觉走。我不喜欢那种死去活来的爱情。但是，被人热烈的追求着，也确实满足了我的虚荣心。那我也怕，毕竟他还年轻，我怕他也坚持不了多久。
不是有个歌词唱的挺好的吗？叫“得不到的在骚动”。你别告诉我你现在的心没有在骚动啊，否则我今天干嘛坐在这儿？被人看穿的感觉很不好。要我说，你就别再瞻前顾后的了，就像我一样，天天计划这个，算计那个的，以为自己什么事情都面面俱到，到头来，自己的日子还是没过明白。我怎么觉得好像是高旭给了你一千万呀？那我真的要在我的小本本上记下来。哎，等哪一天你们俩真的好了，我真的要问他去要。老板，再给我来碗拉面。什么玩意儿？拉面？大晚上的不要腰围了。生活中我都不能放纵了，我还不能放纵一下自己的胃了。我跟你说，那天沈佳楠他带我去吃了垃圾食品，喝了可乐，还做了美容，我现在就差这顿宵夜了。他还真会玩，也不怕把你这家庭主妇给玩坏了。我现在就带你这个高龄单身女性也试一下，老板给他也来一碗。我谢谢你啊，喝。哎呦，就疼疼疼疼疼疼！您这经络都不通啊！我给您多按一会儿啊，保证您按完后焕然新生。姐，你们就听我的，做这个比那个全套的性价比高多了，而且还便宜。嗨，我也不是冤大头，这不是看见你在这儿了吗？再说了，跟钱包比起来，我更在乎我的情绪是不是能稳定了。那还不是你有能力。钱包稳定了，情绪才能稳定啊。嗯、怎么样，还行吧？哎呀，放松多了。沈佳楠，你怎么又来了？难得可以参与一下老板的私生活，我怎么能放过呢？谁让你参与啊？出去。这又不是你办公室，这是。私人场地，有你私人的地儿吗？你要愿意的话，一万六千八可以私人。哎，我我就想跟你们交个朋友嘛，怎么都把我关在外面？这我老板就是说你干嘛这么逗他呀？其实我觉得你挺喜欢他的，虽然他这人吧，冒冒失失的总是犯错，却从来都没有触碰过你的底线。这就好比你下意识的想推开高旭一样吧，不想打破现状，所以就下意识的把人家推到十万八千里以外。其实说不定已经动心了。不一样，我没办法把工作和生活混为一谈，不然的话以后在公司还怎么发号施令啊？我还是要保留点底气的呀。你也一样，我可没有底气。沈佳楠都说了，一看我就是娘家不给力，又 hold 不住婆家，所以处处受气。他还说我应该强在点子上，不能像蚂蚁一样在窝里处处受限，在婚姻里装瞎装睡，哎，否则这麻油劲儿散了，痛苦一点都少不了。这丫头说话还是那么直哈，但说的还是挺有道理的。哎，他的话呀，话糙理不糙。这些日子，其实我也在思考，的确不能让男人觉得，拿了这证，婚姻就十拿九稳。哎呀，好了好了，我都这样，我都没怎么，对吧？没事。什么情况？沈佳楠，你又把人给整哭了？雷总，你怎么跟晴天一样，对我这么大成见？这是我闺蜜，高中同学，她马上没工作了，我安慰安慰她。什么叫马上就没工作了？来，送你们一份我腌制的牛肉。好，谢谢老板。谢谢，不客气，慢慢吃啊。好谢谢。哎呀，吃吧，接老板请客，有一顿是一顿。好好的店，你们老板为什么要盘出去啊？店里客源少，老板觉得不赚钱，就打算盘掉。我们的工资也要等到下一个老板接任才能发。如果是没人接手，我们就一一直待业，宿舍也只能跟我们再留一个月了。那你接下来打算怎么做呀？我就只能先看看别的美容院有没有招人的
，我来这就是为了赚钱，赚够了钱就回老家给我爸妈买套房子。我上周刚给我妈借了一笔钱攒首付，就给自己留了一千块。一千？你怎么想的？不过你放心，我不会让你流落街头。你为什么回去买房子？你要回去？终究是要回去的。这个城市我哪留得下？你不是要找一个当地土著嫁了去县城吗？土著娶我？嗯。图什么呀？吃什么？你看现在满大街老太太，哪个眼睛里没算盘？我一外地姑娘找他们儿子，还不得被他们当丫鬟使？我现在好歹自己打工有工资。要是寄人篱下，还要当老妈子，算了。年纪不大，想得挺明白。那是我们家是勤劳善良型选手。哎，你们两位姐姐人脉广，你求他们帮帮。你还挺能大包大揽哈，人家还没开口呢，你先冲出来了。那我们怎么能帮上你啊？我现在手里有几个老客户，我打算先帮他们上门内容过渡一下。江南不是说你们二位人脉广吗？要是有富太太、大小姐要做美容，你就推荐推荐我。对啊，杜梅姐，天乐湾有没有什么小区业主群，可以把吴家拉进去，他可以毛遂自荐一下。上门做美容不是长久之计啊，而且你一个女孩子也不安全。我看你们美容院主打的是高端美容。但你们周围的高端小区只有天鹅湾一个，这垂直用户根本就不够啊！周边住的大多是一些租房子的年轻人，年轻人也喜欢做美容，嗯，但他们大多喜欢赶时髦、图便宜，所以你们现在的定位就好比是把一间高端的中式煲汤馆开在一个热闹的青年社区，你们根本就不是他们的菜啊！嗯，我们老板之前还试图加了美甲和代购，想吸引年轻客源，但都没什么用。附属产品毕竟是附属啊，客人不会因为你赠送了一点小菜就选择了一家完全不适合自己的馆子。我觉得以你们的地理位置，更适合做一些快消品，还有一些基础的医美。你刚才说的那个上门做美容不是不可以，你们可以依靠美容院，让客人既可以到店消费，还可以设立一个线上平台。让客人可以在线上去预约，然后到家做一些简单的，比方说保湿呀、啊、祛痘的护理，这样既可以让客人享受到上门服务，还可以保证你们的品质和安全。双赢，冬梅姐，我现在对你刮目相看哎，原来你只是对婚姻不灵，你对什么美容啊、经济啊、生意啊还是很灵的嘛。这每个家庭主妇呀，在结婚之前都有自己的身份的。我以前在一家国企医美实习过。啊，怪不得呢！杜梅姐嫁的真好，国企都舍得辞职当全职太太。嗨，其实我们家庭主妇也是很辛苦的，只不过我们面对的老板是自己的老公还有婆婆。我觉得你们几个在一块儿挺合适的，不如开个公司吧。可以。如果你对你原来的专业还感兴趣的话，有没有想过继续工作啊？开个美容院？我，您要真有钱把我们店盘下来，我就跟着您干。我觉得您比我们那个老板厉害多了。我觉得可以。我不行，这个我不合适啊。那你合适什么？当家庭主妇？多美姐，你知道吗？你刚刚在分析的时候，两个眼睛都在发光。我觉得你适合做生意，而且你想想看，自己赚钱使唤老公，不香吗？不是每个人都有资本的。我一个家庭主妇，一没时间，二没本钱的，我拿什么开店盘店？你就说你喜不喜欢吧。还是家里的事儿还没处理好呢，没有心思做别的。再说，我已经习惯现在的生活了。哎，这做家庭主妇
，也得有点这些操守吧。来来，要不然我好好照顾你们啊。想吃什么？再来点肉。不是，我吃丸子。呃，我给你点丸子。没错，你为什么不敲醒多美姐啊？她刚还说什么？家庭主妇的职业操守。一个想睡觉的人，你是叫不醒的啊！哎，您看不出来她真的很想继续工作吗？她婆婆以那个什么写东西会影响她那破老公的名誉为借口，大家开一美容院没关系了吧？你都说了他们会找借口。那开着美容院，他们也可以找理由去阻止他呀。那他们那个丑恶嘴脸就彻底暴露了，那种监狱一样的家庭，逃都来不及，还他妈耗费什么青春？佳佳，家庭主妇想要重新开始，没有你想象中那么简单的。先不说他家里人同不同意，他自己也要考虑很多问题的。就拿开店来说吧，首先，这个资金从哪儿拿呢？然后要怎么把这些赚回来？这些都是问题，需要想清楚的。我呀，如果他真的需要，我就去跟我爸服软，要多少拿多少。既然你这么有心，不如发挥一下你的特长啊。我的特长？当侦探啊？对啊。吴家这孩子还是挺聪明的，他手里留了一些客户的联系方式，你可以让他给你列一个单子，打打电话，做做回访。然后再去店铺那边，附近去勘察一下，分析一下潜在客户，最后可以给我一篇报告。嗯，如果投资回报率 OK 的话，这个钱不用你吧，我也可以出。报告，我说什么悄悄话呢？出神，我们再说家庭主妇到底要不要换个职业重新开始？因为我真的觉得，全职家庭主妇真的是世界上最危险的职业了，没有之一。每一个职业都只是一个选择，或许他不适合你，但有可能适合其他人呢。同意。没有人会做亏本买卖，包括婚姻。其实我觉得吧，如果一个女的从心里面认为全职太太是她认可的生活方式，你们就不应该对她抱有偏见。非常同意。婚姻也好，恋爱也好，适不适合脚都不能强行消掉脚后跟的那块肉，要不试一试，要不换一双。看我干嘛？什么意思？我的意思是说，我的资方已经在门口等你两天了。资资方？谁呀、啊？你的小男朋友啊。高旭，我们什么情况呀？都跑到人家后厨来，我说我说什么悄悄话呢？我们再聊，你需不需要换一双职业的鞋子试一试？而我们雷总要不要试试看恋爱的新鞋和波脚？有悟性，滚蛋！又有新鞋了，那么八卦呀？我们先走了，嗯，我们先走了，多少小心点，好，拜拜啊。嗯、那个，我刚刚在前面办事，车坏了，回不去了。打车？没带钱包。现在都是手机支付。我要是手机有电，我就自己叫车了。我给你一百块。好了，我说的都是借口，我就是想跟你多聊几句。说说他呢？上车。好。说吧，想谈什么？其实我之前一直以为你会喜欢那种欲擒故纵的桥段，所以我就演了一下。那现在怎么不演了？我演的太差了。自己演独角戏，我感觉你也不在乎。哎，想想真的太失败了。然后在家等了好几天，结果连条微信也没有。但我实在太想你了，我就忍不住跑了过来。等不到就不要再等了。怎么可能？我这辈子除了上班跟上学，从来没对任何事情认输过的。那你认输的事情还真挺多的。雷丽，你就不能认真听一下我想说的吗？
，睡吧。之前他们都说我对你是一时兴起，说我不可能会坚持，说的我自己都怀疑。但那次你跟我妈见完之后，我真的特别难受。我想了很久，我终于明白一点，为什么我能坚持那么久，每天给你做饭、送饭、送花，还每次接着看狗的一面跑去见你，而且我每次都能那么的期待，那么开心。这是为什么呀？这代表，这不是乍见之欢，而是久处不厌。有的时候，人会把习惯当成喜欢。但没有任何事情、任何人能成为我的习惯啊，只有你。下车吧。你先别让我下车，我还没有说完。下车，我是觉得这里风景还不错，想下去走走。关上门也换。